लोक सेवा गाइड को शिक्षा सेवा अथवा शिक्षक सेवा को विशेष तैयारी कक्ष में तैयार संपूर्ण स्वागत है मैं आज तैयार को मज में यही असोज एगार बाहर तेरह में होना गई रहे शिक्षक सेवा आयोग को मवी निमावी प्रावी तीन तह को परीक्षा को निति नमूना प्रश्नपत्र दुई हजार पचहत्तर वस्तुगत खंड को नमूना प्रश्नपत्र दुई हजार पचहत्तर लीर आक जिसमें मैं पैंतालीसवटा निके न अति नई संभावित प्रश्न को मैं प्रश्नोत्तर पाद तेयर कर टिपोर्ट कर नजिके परीक्षा को निति निके न सहयोगी स्थान राख्द प्रश्न प्रश्न शिक्षक सेवा आयोग परीक्षा को निम्ति तीन तह को संभावित नमूना प्रश्नोत्तर संगालो हेन हो याद कर सेयर कर कमेंट भी कर मैं आज को प्रश्न में उत्तर कुछ टिक लगा तिस्कसन कर एक मैं प्रश्न पढ़ते तैं उत्तर भी तैंह कमेंट कर तैयार को एक्युरेसी हाई तैयार को परीक्षा को तैयारी को मूल्यांकन कर सकूने इस भिडियो मैं प्रश्न पढ़ते फिर तैयार उत्तर दिहस हई कमेंट कर उत्तर उत्तर कर उत्तर कति को मेल खाद हाई जो डिस्कसन टाइप को भिडियो मैं आज बनाक छु तेन हो याद कर टिपोर्ट कर पेलो नंबर में रहे नेपाल को संविधान दुई हजार बहत्तर में थप कर हक तल का मध्य कुन हो प्रश्न निके न कन्फ्यूजिंग पार्न सकद नेपाल को संविधान दुई हजार बहत्तर में थप कर हक तल का मध्य कुन हो पेलो में सामानता को हक दोसों में आवास को हक तेसरो में ग में दलित को हक घ में कर ख दुबई हाई तैयार कुन उत्तर सही लगता तिपोर्ट कर कमेंट कर इसको सही उत्तर रहे सामानता को हक हाई ने संविधान दुई हजार बहत्तर में सामानता को हक थपी को यो यो यह नया थप भे दुई हजार तिरसठी को अंतरिम संविधान में थी सामानता को हक अप कर अर्क प्रश्न रहेगरी अवशिष्ट अधिकार संबंधी व्यवस्था संविधान को कुन धारा में उल्लेख कर अवशिष्ट अधिकार संबंधी व्यवस्था संविधान को कुन धारा में उल्लेख कर प्रश्न रहे इसमें अप्सन रहे धारा अड़चालीस धारा अंठान धारा अड़सठी धारा साठी कुन हो तो कुन हो तो सही उत्तर तैयार तो गेस कर कमेंट कर इसको सही उत्तर रहे धारा अंठान अवशिष्ट अधिकार धारा अंठान में व्यवस्था कर संविधान को पैतृक संपत्ति में छोरा रोरी को सामान अधिकार को व्यवस्था संविधान को कुन धारा में पैतृक संपत्ति में छोरा छोरी छोरा होस् छोरी हो सामान अधिकार को व्यवस्था संविधान को कुन धारा में भाई में महिला को हक संपत्ति को हक सामानता को हक तेगरी मथि का सब कुन हो अप्सन कुन राइट अप्सन छेस कर कमेंट कर इसको सही उत्तर रहे सामानता को हक सामानता को हक इसको उत्तर रहे पैतृक संपत्ति में छोरा रोरी को सामान अधिकार को व्यवस्था संविधान को सामानता को हक ले इसमें धेरे साथी कन्फ्यूज होना सकूने महिला को हक बने हाई तब नजुक्कि सामानता को हक अर्क शिक्षक सेवा आयोग को सदस्य में महिला सदस्य अनिवार्य होने व्यवस्था कहलेदी राखी हो शिक्षक सेवा आयोग को सदस्य में महिला सदस्य अनिवार्य होने व्यवस्था कहलेदी राखी इसमें संविधान दुई हजार बहत्तर भन शिक्षा निमावली को आठों संशोधन भन शिक्षक सेवा आयोग को निमावली को नौ संशोधन भन शिक्षा ऐन को आठों संशोधन भन इसमें कुन हो सही उत्तर तेस कर टिपोर्ट कर इसको उत्तर से मैं 
लगभग धेरे इसको अध्ययन तो मैं कर पाइन इसको उत्तर से मैं शिक्षक सेवा आयोग को नियमावली नौ संशोधन नहीं हो जो लगे तब कमेंट कर इसमें मेरी धीरे विश्वस्त छु शिक्षक सेवा आयोग को निमावली शिक्षक सेवा आयोग को निमावली नौ संशोधन ने शिक्षक सेवा आयोग सदस्य में महिला सदस्य अनिवार्य होने व्यवस्था राखे हो तब कमेंट कर इसमें कुछ भूल भ अर्क प्रश्न रहेक संविधान दुई हजार बहत्तर को धारा एकतीस में रहे शिक्षा संबंधी हक में व्यवस्था भे बमोजिम आधारभूत शिक्षा को संबंध में के व्यवस्था कर संविधान दुई हजार बहत्तर को धारा एकतीस में रहे शिक्षा संबंधी हक में व्यवस्था भे बमोजिम आधारभूत शिक्षा को संबंध में के व्यवस्था कर आधारभूत शिक्षा को संबंध में जो अनिवार्य शिक्षा को व्यवस्था कर निःशुल्क को व्यवस्था कर नैसर्गिक को कर खरख दुबई कर केस कर रिपोर्ट कर इसमें संविधान दुई हजार बहत्तर ने अनिवार्य रुशुल्क अनिवार्य निःशुल्क दुबई हो भादा खेल इसमें घ नंबर को उत्तर सही हो क रख दुबई इसको सही उत्तर रहे छ नंबर में रहे संविधान दुई हजार बहत्तर अनुसार पछाड़ी पारि समुदाय राष्ट्र निर्माण को मूल प्रवाह में सवेश कस्तो सिद्धांत को अवलंबन करने व्यवस्था कर नेपाल को संविधान दुई हजार बहत्तर अनुसार पछाड़ी पार समुदाय राष्ट्र निर्माण को मूल प्रवाह में सवेश करना कस्तो सिद्धांत को अवलंबन करने व्यवस्था कर जिसमें सवेशी रहे सामुपातिक रहे सामुपातिक सवेशी रहे रामजिक न्याय रहे तब गेस कर सही उत्तर कमेंट भी कर इसको सही उत्तर रहे ग नंबर को सामुपातिक सवेशी हाई सामुपातिक सवेशी को उद्देश्य जो सिद्धांत को अवलंबन कर संविधान दुई हजार बहत्तर में अर्क रहे संविधान दुई हजार बहत्तर अनुसार राजकीय सत्ता कस में नीत संविधान दुई हजार बहत्तर अनुसार राजकीय सत्ता कस में नीत तेस कर राष्ट्रपति में कि प्रधानमंत्री में कि मंत्रीपरिषद में कि नेपाली जनता में ये चार वा अप्सन में कुन तैयार तो गेस कर गेस कर सकूला टिपोर्ट कर सात नंबर को राजकीय सत्ता चाहिए जनता मेंी जनता में निहित रहे राजकीय सत्ता नेपाल संविधान दुई हजार बहत्तर में कति भाग धारा रुसूची यो तो प्राय सब कंठ नहीं हो संविधान में दुई हजार बहत्तर में कति भाग धारा रुसूची में पैंतीस भाग तीन सौ आठ धारा रौवटा अनुसूची रहे हाई पैंतीस भाग तीन सौ आठ धारा रौ अनुसूची रहे तिपोर्ट कर याद कर नौ नंबर में संघीय का बमोजिम संघीय का बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक विस को लगी के कस्तो क्षेत्र छुट्टने व्यवस्था कर संघीय का बमोजिम से सामजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक विस को लगी के कस्तो क्षेत्र छुट्टने व्यवस्था कर विशेष संरक्षित समृद्ध क रख दुबई तब गेस कर सही उत्तर कुन हो इसको सही उत्तर रहे क विशेष पर्यटन ख संरक्षित पर्यो हई इसको सही उत्तर से घ नंबर को क रख दुबई भो सही उत्तर रहे विशेष संरक्षित दुबई पर्यो राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को अध्यक्ष को सिफारिश करने सिफारिश समिति को अध्यक्ष को रहने व्यवस्था राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को अध्यक्ष को सिफारिश करने सिफारिश समिति को अध्यक्ष को रहने व्यवस्था भो प्रश्न रहे यो प्रश्न को अप्सन में रहे शिक्षक सेवा आयोग अध्यक्ष लोक सेवा आयोग अध्यक्ष नेपाल सरकार ने तोको व्यक्ति अथवा शिक्षा सचिव कुन हो तो चार वा अप्सन में गेस कर इसको सही उत्तर रहे ख नंबर को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को अध्यक्ष को सिफारिश करने सिफारिश समिति को अध्यक्ष लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होने व्यवस्था रहे अर्क प्रश्न रहे राष्ट्रीय परीक्षा परिषद राष्ट्रीय शिक्षा परिषद में कतिजना मनोनीत सदस्य रहने व्यवस्था राशिपमा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद में कतिजना मनोनीत सदस्य रहने व्यवस्था नौ दस एघार बाहर 
गेस गर्नु होस् तपाईहरुले गेस गर्नु होस् मनोनीत सदस्य चाहिँ 11 जना रहने व्यवस्था छ मनोनीत सदस्य 11 जना रहने व्यवस्था रहेको छ शिक्षा ऐन मा व्यवस्था भए बमोजिम जिल्ला शिक्षा समिति को बैठक को संबंध मा के कस्तो व्यवस्था छ शिक्षा ऐन मा व्यवस्था भए बमोजिम जिल्ला शिक्षा समिति को बैठक संबंध मा प्रत्येक महीना मा एक एक पटक हो कि तीन महीना मा एक एक पटक हो कि वर्ष मा एक एक पटक हो कि आवश्यकता अनुसार हो कि वो लातो पहले गेस करन रहेको छ तीन महिनामा एक पटक चाहिँ जुन गाउँको शिक्षा समितिको रहेको छ नगर शिक्षा समिति गाउँ शिक्षा समिति है अर्को प्रश्न रहेको छ 13 नम्बरको नगर शिक्षा समितिको सदस्य सचिवको रूपमा कसले काम गर्दछ नगर शिक्षा समितिको सदस्यको सचिवको रूपमा कसले काम गर्दछ जसमा स्रोत व्यक्ति बिनी नगर सचिव अथवा कार्यकारी अधिकृत चार वटा ऑप्शन रहेको छ तपाईहरुले गेस गर्नुहोस् यसको सही उत्तर चाहिँ बी नै रहेको छ विद्यालय निरीक्षक बी नै 14 नम्बरको प्रश्न रहेको छ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय खोल्दा कति रकम धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय खोल्दा चाहिँ धरौटी रकम 2 लाख हो वा 5 1 लाख 50000 हो वा 1 लाख हो वा 50000 कुन हो तपाईहरुले गेस गर्नुहोस् गेस गर्नुहोस् कमेंट पनि गर्नुहोस् यसको सही उत्तर रहेको छ ग 1 लाख 1 लाख रकम धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ 15 नम्बरमा रहेको छ सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले हप्तामा कम्तीमा कति पिरियड पढाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ कार्यरत शिक्षकले चाहिँ हप्तामा कम्तीमा कति पिरियड पढाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ 24 20 18 15 चार वटा उत्तर गेस गर्नुहोस् गेस गर्नुहोस् इसको सही उत्तर रही कुछ है तो पहले कि इसको रिश्तों को बोला इसको सही उत्तर रही कुछ है कौन नंबर चौंबीस चौंबीस पीरियड से पढ़ाऊं ना पढ़ने व्यवस्था रही कुछ है सोर नंबर को प्रश्न रही कुछ है शिक्षक सेवा आयोग को अध्यक्ष को नियुक्ति करने निकाय कौन हो शिक्षक सेवा आयोग को अध्यक्ष को नियुक्ति कर गेस गरी सक्नु होला उत्तर मिल्यो मिलेन पनि कम्पेरिजन गर्नुहोस् तपाईहरुको तयारी कतिको छ भन्ने पनि यस प्रश्नबाट पनि तपाईहरुले आकलन गर्न सक्नुहुनेछ अझ रफ्तार बढाउनको निम्ति यसले अझै पनि तपाईहरुलाई मोटिभेट गर्न सक्दछ भन्ने मैले आशा लिएको छु अ शिक्षक सेवा आयोग अध्यक्षको नियुक्ति ग नेपाल सरकारले गर्दछ त्यसैगरी 17 नम्बरको प्रश्न रहेको छ सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा स्रोत व्यक्तिलाई कसरी बोलाइन्छ सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा स्रोत व्यक्तिलाई कसरी बोलाइन्छ अनिवार्य रूपमा बोलाइन्छ अथवा आमन्त्रित रूपमा बोलाइन्छ अथवा विशेष रूपमा बोलाइन्छ अथवा पर्यवेक्षकको रूपमा बोलाइन्छ यसमा चाहिँ ख नम्बरको आमन्त्रित रूपमा बोलाइन्छ सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ विवेशको चाहिँ बैठकमा चाहिँ स्रोत व्यक्तिलाई चाहिँ आमन्त्रित रूपमा बोलाइन्छ यसमा धेरै मैले किताबहरुमा पर्यवेक्षकको रूपमा पनि पाउँदछु तर आमन्त्रित रूपमा नै रहेको मलाई लाग्दछ आमन्त्रित रूपमा नै हो 18 नम्बरको प्रश्न रहेको छ परीक्षाको मर्यादा भंग गरेमा 1 लाख सम्म जरिवाना र 6 महिना सम्म कैद सजाय गर्ने अधिकारी को हुन् है तपाईहरुले याद गर्नुस् नजिकिदै परीक्षा नजिकिदै रहेको छ परीक्षाको मर्यादा भंग चिट चोरेमा हैन विभिन्न गाइडहरुको प्रयोग गरेमा जस्तो उत्तर पुस्तिकामा जस्तो तपाईहरुले आफ्नो अगाडीको प्रथम उत्तर पुस्तिकामा तपाईहरुले नाम लेख्नु हुनेछ तर पछि थप गरिएको एडिसनल पेपरहरुमा पनि तपाईहरुले नाम लेख्नु भएमा तपाईको फोन नम्बरहरु त्यहाँ ट्र्याकिङ भएमा है त्यस्ताहरु त्यो विभिन्न मर्यादाहरु हुन्छ त्यो मर्यादा भंग गरेमा चाहिँ 1 लाख सम्म जरिवाना र 6 महिना सम्म कैद सजाय गर्ने अधिकारी को हुन् भनिएको छ अधिकारी चाहिँ जीसीए हुन् प्रजीय जिल्ला न्यायाधीश अथवा निर्देशक को हुन् गेस गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् गेस गरि सक्नु होला यसको सही उत्तर रहेको छ ख नम्बरको प्रजीय प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेको छ मर्यादा भंग परीक्षाको मर्यादा भंग गरेमा 
राज्य को निर्देशक सिद्धांत तलका मध्य कुन होइन यो पनि संविधानबाट प्रश्न रहेको छ राज्य को निर्देशक सिद्धांत तलका मध्य कुन होइन भनिएको छ जसमा क नम्बरमा रहेको छ लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने ख नम्बरमा सार्वजनिक नीति र सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि गर्ने ग नम्बरमा सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने घ नम्बरमा सह अस्तित्वको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने गेस गर्नुहोस् क ख ग घ अप्सनमा कुन हो गेस गर्नुहोस् तपाईहरुले गेस गर्नुहोस् हुन्छ म भन्ने छु राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने यो सही उत्तर हो सार्वजनिक निजी र सहकारी माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि गर्ने यो पनि सिद्धान्त सही हो सहअस्तित्वको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने यो पनि सही नै उत्तर हो सिद्धान्त हो तर कुन होइन भन्नेमा चाहिँ यसको सही उत्तर चाहिँ ग नम्बरको रहेको छ सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने चाहिँ यी यो चाहिँ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त चाहिँ होइन है सही उत्तर यो रहेको छ प्रश्नले खोजेको उत्तर चाहिँ मैले गोलो लगाइदिएको छु फेरि तपाईहरु कन्फ्युज हुनु होला बाकी यो क नम्बर ख नम्बर घ नम्बर भनेको चाहिँ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु इनै हुन् तर ग नम्बरको चाहिँ होइन २०औ नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालको संविधानको बालबालिकाको हकमा तलका कुन व्यवस्था छैन भनिएको छ २० नम्बरको प्रश्नमा बीस नंबर को प्रश्न मान नेपाल को संविधान को बाल बालिका को हक में तौला का मध्य कून व्यवस्था सही ना बनने प्रश्न राय को साथ ऑप्शन राय को साथ कूने ही पनी बाल बालिका ले सारी मानसिक पावन निक्सिम को यात्रा दी ना ना पाई ने खाना मना कूने ही पनी बाल बालिका ले कूने कॉल कार खाना खानी हुआ इस ते अन्य जो किम प ग नम्बरमा रहेको छ अभिभावकको स्वीकृति लिएर मात्र सेना वा प्रहरी तथा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न पाइने घ नम्बरमा असहाय अनाथ अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडित विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुने है यो अप्सनहरु रहेको छ तपाईहरुले गेस गर्नुहोस् गेस गर्नुहोस् पहिले त प्रश्न बुझ्नुहोस् है नेपालको संविधानको बालबालिकाको हकमा तलका कुन व्यवस्था छैन यसमा सर र तपाईहरुले चारवटा पढ्नु भयो नि व्यवस्था कुन छैन भने तपाईहरुले सामान्य रुपमा गेस पनि गर्न सक्नुहुनेछ यसको सही उत्तर रहेको छ ग अभिभावकको स्वीकृति लिएर मात्र सेना वा प्रहरी तथा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न पाइने है बालबालिकालाई प्रथम कुरो सेना प्रहरीमा चाहिँ प्रयोग गर्नै पाइन्न द्वन्द्वमा पनि प्रयोग गर्न पाइन्न यसमा अभिभावकको स्वीकृति लिएर मात्र कहाँ हुन्छ र हैन यसको सही उत्तर यही रहेको छ यो यो व्यवस्था चाहिँ छैन 21 नम्बरमा रहेको छ सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कमतीमा कति जना महिला सदस्य मनोनित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कमतीमा कति जना महिला सदस्य मनोनित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भन्ने प्रश्न रहेको छ यसको चाहिँ एक जना दुई जना तीन जना चार जना सही उत्तर तपाईहरुले भन्नुहोस् गेस गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् 21 नम्बर को सही उत्तर रहेको छ ख दुई जना है दुई जना चाहिँ मनोनित गरेर पठाउने महिला सदस्य 22 नम्बरमा रहेको छ संस्थागत विद्यालयले कम्तीमा कति प्रतिशत बालबालिकालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ अहिले त योमा परिमार्जन गर्ने भनेर विभिन्न यसमा विभिन्न आन्दोलनका कुराहरु पनि निकालिरहेको थियो संस्थागत विद्यालयले अहिले 15 देखि 20 कति ल्याउने भन्ने कुराहरु उठिरहेको थियो यसमा 5 10 15 20 भनेर तोकिएको छ यसमा पहिलेकै अनुसारले हो यसको सही उत्तर चाहिँ कति रहेको छ 10 10% बालबालिकालाई चाहिँ छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ 22 नम्बरको प्रश्न 23 नम्बरमा रहेको छ सात जना शिक्षक भएको सामुदायिक विद्यालयमा कम्तीमा कति जना महिला शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था छ सात जना शिक्षक भएको सामुदायिक विद्यालयमा कम्तीमा कति जना महिला शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था छ 23 नम्बरको प्रश्न रहेको छ एक जना दुई जना तीन जना चार जना है तपाईहरुले गेस गर्नुहोस् सही उत्तर गेस गर्नुहोस् तपाईहरुको तयारीमा अझै तपाईहरुले जोडको तोड लाग्नुहोस् वस्तुगत प्रश्न तपाईहरुले 36 37 वटा मिलाउन सक्नुभयो भने धेरै नै सम्भावना हुँदछ लिखितमा परीक्षामा नाम निकाल्नको लागि धेरै तपाईहरुले कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ सात जना शिक्षक भएको सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ कम्तीमा कति दुई जना दुई जना चाहिँ महिला शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ 
24 नम्बर को प्रश्न रहेको छ 24 नम्बर कोमा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा 200 जना शिक्षक दरबन्दी भएको कुन जिल्लामा प्रथम श्रेणीको कति जना शिक्षक दरबन्दी रहने व्यवस्था छ है तपाईहरुले याद गर्नुहोस् सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा 200 जना शिक्षक दरबन्दी भएको कुन जिल्लामा प्रथम श्रेणीको कति जना शिक्षक दरबन्दी रहने व्यवस्था रहेको छ इसमें से पचास प्रतिशत को दौर लेकर दहेज़ हैं चार जाना है घर में चार जाना यो सही उत्तर रहेगा सब बीस दस पांच चार रहेगा सब इसको सही उत्तर चार जाना हो तो मैं ले याद करना हो सिपुर्द करना हो पच्चीस नवर में रहेगा सब विद्यालय को व्यवस्थापन अस्तंत्रण भाई को विद्यालय में विद्यालय को व्यवस्थापन तृतीय श्रेणी को कति प्रतिशत रहने व्यवस्था छ भन्ने छ 80 60 50 माथिका कुनै पनि होइन तपाईहरुले गेस गर्नुहोस् यसको उत्तर गेस गर्नुहोस् गेस गरिसक्नु होला यसको सही उत्तर यो कुनै पनि व्यवस्थाहरु पाउदिन यसको सही उत्तर चाहिँ घ माथिका कुनै पनि होइन माथिका कुनै पनि होइन इसमें तो मैंने कुने कमेंट्स के 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 इस संबंधी भी व्यवस्था सवाल नहीं तो मैंने कमेंट करने वाला है इसमें महिला से पाऊं दी ना इसमें से माध्यिका कुने पनी हुई ना 26 मान रहे कुछ हो सामुदायिक विद्यालय को शिक्षक को वृत्ति सिपारी समिति को अदर से को रोने व्यवस्था सा इस सामुदायिक विद्यालय को चाहिए शिक्षक को वृत्ति है गेस करने होस गेस करने होस हाँ गेस करी शक्नु बोला इसको सही उत्तर हो प्रमुख जिला अधिकारी प्रोजिया जो शिक्षक को वृत्ति सिफारिश को चाहिए समिति को अध्यक्ष चाहिए प्रोजिया होने व्यवस्था रहेगा सा सत्ताईस नंबर को प्रश्न रहेगा सा माध्यमिक तोह को प्रथम स्वर्णी शिक्षक को संतान ले संतति वृत्ति बापत को माध्यमिक तह को प्रथम श्रेणी शिक्षक को संतान ले चाहिए संतति वृत्ति बापत को तीर रकम पावने व्यवस्था रहेगा सा तालाब को आठ प्रतिशत मासिक तालाब को आठ प्रतिशत बार्षिक नौ से मासिक नौ से बार्षिक क्यों केस करनो हो तो मैं ले केस करनो हो केस करनो हो जब प्रथम श्रेणी को शिक्षक को चाहिए संतान ले संतति वृत्ति जो शिक्षा संबंधी को ये उटा जाए सोन तत्त्व प्रति होन्सा जो समाज है सही उत्तर कौन नंबर को तालाब को आठ प्रतिशत मासिक इसको सही उत्तर आएगा सा तालाब को आठ प्रतिशत मासिक और ठाईस नंबर प्रश्न आएगा सा सामुदायिक विद्यालय को स्थायी शिक्षा को अवकाश संबंध में विशेष व्यवस्था में अशक्त बिरामी भाई विद्य लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा जो सामुदाय विद्यालय को जो इस तरह शिक्षक को अवकाश से मना मारे विशेष व्यवस्था में अशक्त बिरामी भाई विद्यालय में गई नियमित रूप में पढ़न पढ़न कराऊं ना नौ सके में कस्टो सुविधा पावने नियम सा इसमें जो अनिवार्य अवकाश होगी स्वेच्छिक अवकाश होगी बॉडी में पांच वर्ष थब बड़ी मात्रा है पांच वर्ष तक बड़ी से निब्रिति बरन पाऊंगे से सुविधा नियम में रहेगा सा उन्नतिस नंबर को प्रश्न रहेगा सा विद्यालय संपत्ति सुरक्षा समिति को आदत से को होने का दर्शा विद्यालय संपत्ति सुरक्षा समिति को आदत से जाएं बीबीएस को आदत से हो वा विद्यालय को संस्थापक हो वा जीसीया हो केरे एक हर नंबर को प्रजिया प्रमुख जिला अधिकारी जे रहने व्यवस्था से समिति को और अच्छे मा तीसरा नंबर मार रहे कुछ शिक्षक विद्यार्थी का आठ आचार समिता शिक्षा नियम आवली को कुन परिचित मासन शिक्षक विद्यार्थी को जे आचार समिता जे शिक्षा नियम आवली को कुन परिचित मासन बीस एक्काइस बाईस तेईस याद करने ह 22 परिचित मार रहे कुछ हाँ अब आते से करी 31 नंबर का प्रश्न आए कुछ हाँ 31 नंबर में से अनुपचारिक शिक्षा परिषद में कती जाना मनोनीत सदस्य रहने व्यवस्था था अनुपचारिक शिक्षा परिषद में से कती जाना 
मनोनीत सदस्य रहने व्यवस्था रहे दुई जना सोलह जना चार जना अथवा सात जना कति हो अनौपचारिक शिक्षा परिषद में दुई जना मनोनीत सदस्य रहने व्यवस्था रहे शिक्षक भविष्य में सरकारी नौकरी अयोग्य होने गरी सेवा हटाने अधिकारी को हु शिक्षक भविष्य में सरकारी नौकरी अयोग्य होने गरी सेवा हटाने अधिकारी को हु जीसीय हु प्रजीय हु निर्देशक हु वा शिक्षा सचिव को हु गेस कर इसको सही उत्तर चाहे निर्देशक हु निर्देशक शिक्षक भविष्य में सरकारी नौकरी अयोग्य होने गरी सेवा हटाने से अकार प्राप्त कर तेतीस नंबर में रहकर क्रिया विधा स्वीकृत करने अधिकारी को हु में धेरे साथी कन्फ्यूज हो क्रिया विधा स्वीकृत करने तो प्रथम में को हु विवेश हो वा प्र हो वा जीसी हो वा मत का सब हाई धेरे साथी मत का सब भी भाई मैं पाद तेतीस नंबर को जो क्रिया विधा स्वीकृत करने प्रथम में प्रत्यानाध्यापक नहीं प्र नहीं हु चौतीस नंबर को प्रश्न रहे शिक्षक को अध्यापन अनुमति पत्र को लगी लिने लिखित परीक्षा को उत्तीर्णांक कति हो शिक्षक को अध्यापन अनुमति पत्र को लगी लिने लिखित परीक्षा को उत्तीर्णांक पैंतीस चालीस वा कुछ होना पचास वा कुछ होना कति हो गेस कर इसको सही उत्तर रहे ग नंबर को पचास पचास रहे उत्तीर्णांक प्रधानाध्यापक पद पूर्ति का आधार मध्य विद्यालय विकास प्रस्ताव निर्माण कति अंक पाने निम विद्यालय विकास प्रस्ताव निर्माण कति अंक पाने व्यवस्था प्रधानाध्यापक दस हो चौदह हो चार हो वा बाहर हो कति हो यो इसको सही उत्तर तब तो गेस कर इसको चार र दस मिले चौदह होने पर्द इसको चौदह नहीं रहे हाई विद्यालय विकास प्रस्ताव निर्माण करे बापत दस रार चार दस भी थप हो चार दस कर चौदह इसको सही उत्तर रहे छत्तीस नंबर में रहे सामुदायिक विद्यालय में रिक्त भारत दरबंदी को जानकारी शिक्षक सेवा आयोग ने कह प्राप्त करद ये मान तैयार कन्फ्यूज नेस कर विद्यालय जीसिका शिक्षा विभाग वा शिक्षा मंत्रालय कह प्राप्त करद शिक्षक सेवा आयोग ने शिक्षक सेवा आयोग ने छत्तीस नंबर के प्रश्न में शिक्षा विभाग प्राप्त करद जानकारी सैंतीस नंबर के प्रश्न रहे शिक्षक को प्रथम श्रेणी को पदपूर्ति कसरी हो शिक्षक को प्रथम श्रेणी को पदपूर्ति कसरी होने प्रश्न में क खुला प्रतिस्पर्धा ख आंतरिक प्रतिस्पर्धा ग का समूह मार्फत अथवा घ ख रुबई गेस कर इसको सही उत्तर रहे आंतरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत र का समूह मार्फत ख र ग दुबई सही उत्तर रहे हाई आंतरिक रूह बा कार्य संपादन कार्य संपादन मूल्यांकन अड़तीस नंबर को प्रश्न रहे कार्य संपादन मूल्यांकन मार्फत शिक्षक को बड़ुआ हुआ शिक्षक को पेशागत विकास तालीम हई बापत बड़ी में कति अंक पाने व्यवस्था शिक्षक को जो पेशागत विकास तालीम टिपिडी में बड़ी में कति अंक पाने व्यवस्था रहे बड़ी में तीन अंक पाने व्यवस्था रहे यो में धेरे साथी झुक्की तीन रहे सही उत्तर शिक्षक सेवा आयोग ने संचालन परीक्षा में सफल भाई उम्मीदवार नियुक्ति पत्र बुझे मिति ने तीस दिन भि विद्यालय में हाजिर होना नगे में कि तीस दिन भि विद्यालय में हाजिर होना नगे में स्पष्टीकरण माग करने कि नहीसियत दिने कि पद रिक्त भाई वैकल्पिक नियुक्त पाने कि मत का सब हो इसको सही उत्तर चाहे पद रिक्त भाई वैकल्पिक नियुक्ति पाने पद रिक्त भाई चाहे वैकल्पिक नियुक्ति पाने चालीस नंबर को रहे खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत शिक्षक को पद पूर्ति लिने अंतर्वाता में अनुभव बापत को अंक में बड़ी कति बड़ी में कति पाने व्यवस्था रहे चालीस नंबर को प्रश्न रहे खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत शिक्षक पद पूर्ति लिने अंतर्वाता में अनुभव बापत को अंक में बड़ी में कति पाने व्यवस्था रहे बड़ी में बाहर अंक पाने बाहर नंबर पाने व्यवस्था रहे बाहर नंबर याद कर एक चालीस नंबर को प्रश्न रहे विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एसएसटीपी में आधारभूत शिक्षा का कार्यक्रम को गुणस्तर को सुदृढ़ीकरण करना कस्तो कार्यक्रम संचालन करने उल्लेख जिसमें संरच संरक्षण में आधारित राष्ट्रीय योजना प्रारूप एन की ओप तैयार करने क्रियाकलाप में आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री वििकस का लगी क्षमता विकास करने अथवा प्रविधि में आधारित पाठ्य सामग्री वििकस का लगी क्षमता वििकस करने अथवा मत का सब 
कुन रहेको छ यसमा गेस गर्नुहोस् गेस गर्नुहोस् यसको सही उत्तर चाहिँ माथिका सबै रहेको छ तपाईले टिपोर्ट गर्नुहोस् 42 नम्बरको प्रश्न रहेको छ शिक्षा आठौ संशोधन एन हैन शिक्षाको एन चाहिँ जुन आठौ संशोधन 2073 अनुसार शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सल्लाह तथा सुझाव दिने काम समितका लागि गठित संरचना कुन हो भनिएको छ जसमा उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग राष्ट्रिय शिक्षा परिषद अथवा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र अथवा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कुन हो गेस गर्नुस् तपाईहरुले हाँ इसको सही उत्तर रहे कुछ हाँ राष्ट्रीय शिक्षा परिषद हो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से जो सवाल आता है सुझाव को लागे से गठित ये वाला समर्थना हो तीर्थालिस नंबर को प्रश्न रहे कुछ हाँ विद्यालय में विकेंद्रित ढांचा में योजना बदल सुधार अभ्यास लाए कार्य रूप दिने सिलसिला में कोई ले देखी छप्पन सन्तावन देखि हो सन्तावन अन्ठावन देखि हो वा अन्ठावन उनसाठी देखि हो अथवा उनसाठी साठी देखि हो कहिले देखि हो यसको सही उत्तर तपाईले गेस गर्नु होला यो चाहिँ अन्ठावन उनसाठी देखि अन्ठावन उनसाठी देखि अर्को प्रश्न रहेको छ शिक्षा विभागबाट स्वीकृत बाल मैत्री विद्यालय प्रारूप अन्तर्गत नौवटा पक्ष मध्ये प्रमुख पक्षका रूपमा रहेको कक्षा कोठाका भौतिक पूर्वाधारका रूपमा कतिवटा मापदण्ड तोकिएको छ कतिवटा मापदण्ड चार पांच सात नौ याद करनोस टिपूड करनोस उत्तर गेस करनोस ऐसे कुछ सही उत्तर रहेगा सा को चार नंबर को चार उटा माप दोन बचे तो क्यों कुछ हाँ पैंतालीस मार रहेगा सा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप यंसीएफ दो हजार तीस सच्ची परिमाजन दो हजार एकत्र समेत ले को त्यों उटा राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य सिफारि� इसको सही उत्तर से 12 रहेगा सा 12 12 उटा उद्देश्य रखे को सा कौन सा इसमें निकले महत्वपूर्ण पंक्ति लिस्ट उटा प्रश्न हर महिले पाऊं दसु असुस एकार 12 तेरह को शिक्षक सेवाएं को परीक्षा को लगी निकले दावेदार सम्मानित प्रश्न हर उस इसमें तो मैंने टिप्पण करनो हो याद करनो हो शेयर करनो हो पॉज मुझे लोक सेवाएं गाइड चैनल सॉन्ग एड ऑन होला सब्सक्राइब करनु भाई कुछ साइन अपने सब्सक्राइब करनु होला राइट साइड में रोए को बेल आइकन में अपनी क्लिक करनु होला लाइक कमेंट शेयर करना ना बोलनु होला उन सब परीक्षा को सफलता को निम्ति संपूर्ण में सुबह सुबह का मना अपनी दिन जहाँ जो आओ दे गरे को नजीक उनसे लोक सेवाएं गाइड चैनल सॉन्ग गई पनी रोहन वाला उनसे धन्यवाद